మంది అనంత లక్ష్మి గారు చిత్తూరు నుంచి రాస్తున్నారు నేలపై రాలిన పారిజాత పుష్పాలతో నిత్య పూజలు చేయవచ్చా తెలియచేయగలరంటూ కోరుతున్నారు ఒక్క పారిజాత పుష్పాలకు మాత్రమే ఈ మినహాయింపు ఉంది మిగతా పుష్పాలు ఒకవేళ నేల రాలితే వాటిని సేకరించి దేవతా ఆరాధనలో వినియోగించకూడదు అంటూ సంప్రదాయం చెబుతుంది ఒక్క పారిజాత పుష్పాలను మట్టుకు నేల రాలిన వాటిని మాత్రమే స్వీకరించాలి పారిజాత వృక్షమే అతి పవిత్రమైనటువంటిది దాన్ని దర్శించడం వల్లనే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయి ఆ వృక్షం కూడా అందనంత ఎత్తు పెరగదు అలాగని అంది అంత చిన్నగానూ ఉండదు సుమారుగా ఒక పది అడుగుల నుంచి పన్నెండు అడుగుల మేరన ఎదిగే వృక్షం పారిజాత వృక్షం చాలా బలహీనమైనటువంటి కొమ్మలు ఉంటాయి ఆ వృక్షాన్ని మనం అధిరోహించలేం పాపం కూడా పారిజాత వృక్షము సాక్షాత్తు విష్ణు స్థిర నివాసంగా ఉండేటటువంటి వృక్షం కనుక ఆ పువ్వులు సూర్యోదయానికంటే పూర్వమే వికసిస్తాయి నెల రాలుతాయి ఐదు ఆరు రెమ్మలతో ఉండేటటువంటి ఆ కాషాయ వర్ణంలో ఉండే కాడ తెల్లని రిమ్మలు పరమాద్భుతమైనటువంటి సువాసనలు సాక్షాత్తు స్వామి సేవకే ఈ వృక్షము ఈ విధంగా సృష్టింపబడింది కనుక పారిజాత పుష్పముల చేత స్వామి వారిని అర్చించాలి అంటే నేలరాలిన పుష్పములతో కూడా కూడా కాదు అర్చించవచ్చును మిగతా ఏ వృక్షాలకు కూడా ఏ పువ్వులకు కూడా ఈ మినహాయింపు లేదు కాబట్టి పారిజాత వృక్షాలు ఆ పువ్వులు నేల మీద బాలినవి కూడా సేకరించుకొని వాటితో కూడా తప్పనిసరిగా అర్చించాలి అర్చించవచ్చు